ദൈവനാമത്തിന്റെ മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹമന്ദിരം ഈ വിവി ചാനലിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കും എന്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ന് എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വിഷയം നിഷ്കളങ്കതയോടെ നടക്കുക എന്നതാണ് അതിനാധാരമായി നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം യാക്കോബ് ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ശുദ്ധവും നിർമ്മലവുമായുള്ള ഭക്തിയോ അനാഥരെയും വിധവുമാരെയും അവരുടെ സങ്കടത്തിൽ ചെന്ന് കാണുന്നതും ലോകത്തിലുള്ള കളങ്കം പറ്റാതെ പറ്റാതെ വണ്ണം തന്നെ താൻ കാത്തുകൊള്ളുന്നതും ആകുന്നു ലോകത്താലുള്ള കളങ്കം പറ്റാത്തതായി ആരാണുള്ളത് മൂന്ന് കോടതികളിലും ഏഴ് പ്രാവശ്യം വിസ്തരിക്കപ്പെട്ടിട്ടും നമ്മുടെ കത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ യാതൊരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അധികാരികൾ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോഴും താൻ ഒരു കുറ്റം ചെയ്യാതെ തന്നെ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടായി അതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി ഒരു ദൈവഭക്തം പാടിയത് ഇങ്ങനെയാണ് നിഷ്കളങ്കയാഗമായി ക്രൂശിലൻ പരൻ അമൂല്യ രക്തമേകേ മുക്തിമാർഗമായി എത്ര സത്യമാണ് ഈ വരികൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയത് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നേരായ പാതയിലൂടെ മാത്രമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കാൽവറി കൃഷി യാഗമായത് കൊലൂസ്യർ ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മുൻപേ ദുഷ്പ്രവർത്തികളാൽ മനസ്സുകൊണ്ടാകുന്നവരും ശത്രുക്കളുമായിരുന്ന നിങ്ങളെ അവന്റെ മുൻപിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായി നിർത്തേണ്ടതിന് അവനിപ്പോൾ തന്റെ ജഡശരീരത്തിൽ തന്റെ മരണത്താൽ നിരപിച്ചു നമ്മുടെ ബൈബിൾ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിഷ്കളങ്കമായി നടന്ന അനേകരെ അതിൽ ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ലോഹ ലോഹയോട് ദൈവം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു താൻ അറിഞ്ഞതോ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ താൻ അത് കേട്ടിട്ട് നിരസിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് കളയുകയോ ചെയ്യാതെ ദൈവം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് തനിക്കും തന്റെ കുടുംബത്തിനും രക്ഷ നേടാൻ സാധിച്ചു ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മളായിരുന്നെങ്കിലോ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മാറി നേരം ലോഹയുടെ കുടുംബം അത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രണയത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചു മറുത്ത് ഈയോബിനെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും നല്ല വ്യക്തി ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് ദൈവം സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത് അത് കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴുക്കുപോയ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നപ്പോൾ പോലും താൻ പതരാതെ നിഷ്കളങ്കതയോടെയും നേരായ പാതയിലൂടെയും നടന്നതുകൊണ്ട് ദൈവം ഈയോബിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നല്ല വ്യക്തി വേറെ ഇല്ലെന്ന് ദൈവം ഈയോബിനെ പറ്റി സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ നേരായ പാതയിലല്ലാതെ ചീത്ത വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പോകാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതാണ് നല്ല വഴിയിലൂടെ നടക്കാൻ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മാർഗം അതാണ് നമ്മളെ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മുടെ കർത്താവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വഴിയിലൂടെയാണ് നാം പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ തലയായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയുടെ അവയവങ്ങളായ അംഗങ്ങളാണ് നാം ഓരോരുത്തരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈയോബ് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ അവനെ സേവിക്കുമെന്ന് അതാണ് ഈയോബിന്റെ വിശ്വാസം കർത്താവിനുള്ള ഈയോബിന്റെ വിശ്വാസം നമുക്കൊക്കെ മാതൃകയാണ് നമ്മളാണ് ആ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിയുന്നതിന് മറ്റ് ഈയോബ് അവരെ കൊന്നാലും ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ സേവിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കും ആ ഒരു മാതൃകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഈയോബിനെ മാതൃകയാക്കണം ദൈവിക കാര്യത്തിൽ മുന്നേറണം ഏതൊരു ആപത്ത് ഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടി ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കണം അപ്പോസ്തലായ പത്രോസിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ താൻ തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശുവോട് പാപം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡ്രോവൺ ഭരണകൂടം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ അവന്റെ കാൽ ചുമ്പിച്ച് മരിപ്പിൻ എന്നാണ് എന്നാൽ താൻ നിഷ്കളങ്കതയോട് പറഞ്ഞു എന്റെ തലകീഴായി ക്രൂശിപ്പിൻ എന്ന് അതാണ് അപ്പോസ്റ്റിനായ പത്രോസ് ചെയ്തത് അതും നിഷ്കളങ്കതയിലൂടെ മാത്രം തനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു താൻ ദൈവത്തോട് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് പശ്ചാത്തലിച്ചു അതാണ് നമ്മള് ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ് ക്ഷമ ചോദിച്ച് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന